muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar conectados. Hoy, 15 de diciembre, yo, Diego Fernando Blanco Vargas, líder de las Escuelas de Formación Artística Audiovisual, me daría la tarea, junto con mi compañera Erika Patarroyo, quien es líder de las Escuelas de Formación Visual de la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, para dar esta muestra, esta presentación de trabajos finales, los cuales fueron realizados por diversas comunidades aquí pertenecientes a la ciudad de Tunja. Esta es la primera muestra artística que se realiza a partir de unas escuelas de formación y la idea es conversar y tratar estas temáticas, las cuales son muy importantes realmente para el desarrollo de una persona, no solamente artístico, sino también social, cultural y también en un, en un entorno como es esta ciudad. Entonces vamos a iniciar con la muestra de artes visuales, la cual va a ser liderada por mi compañera Erika Patarroyo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Erika Patarroyo, yo soy licenciada de, en artes plásticas y fotógrafa, hago parte de las escuelas de formación de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Tunja y los quiero invitar para conocer un poco de, de nuestros resultados, de nuestro proceso de formación en la parte de artes visuales. En esta oportunidad llegamos a la población de manera virtual, hemos atendido una población bastante interesante e importante de nuestra ciudad, en tanto instituciones de atención al menor y de sectores de nuestra ciudad, eh, como lo fueron el barrio El Gaitán, instituciones como San Jerónimo, Amigo San Francisco y Amparo del Niño, llevando a cabo un taller de fotografía básica para dispositivos móviles. De esta manera, Hemos atendido 55 personas en edades de entre los 12 y los 43 años y pues quiero invitarlos para que ustedes hagan parte de y visualicen la muestra y también para que a continuación vean eh, los testimonios de algunas personas que fueron partícipes de este taller. María Bautista López, tengo 12 años. Lo que me gustó más del taller de fotografía era que podíamos como tomar la foto que quisiéramos, pero siguiendo las instrucciones y los consejos que nos daba la profe, que era como, como tomar las fotos y cosas así, que era súper cool. Realmente me gustó mucho el contenido virtual, la, como ya los módulos físicos que nos quedan porque podemos revisarlo a posterior. Para mi negocio, para mí fue muy útil porque era algo que yo desconocía totalmente, entonces ya esa parte más técnica me ha servido muchísimo para, en cuanto a producto, tomar unas mejores fotografías. Mi nombre es Adriana Carolina Rojas Martínez, tengo 33 años y en este momento soy independiente, emprendedora. Tengo una marca artesanal con enfoque sostenible llamada Teje Planta. Me parece una forma interesante de formarme en esta, en esta época, ya que era una forma como de tecnificar un poco más los conocimientos que podía yo tener y complementarlos con una formación más profesional que me brinda la escuela. Lo que más resalto pues, es el, la calidad humana de la persona que nos formó y las herramientas en cuanto a contenido del taller. Esto me inquieta un poco a conocer más y explorar tal vez otras ofertas que pueda tener la escuela, porque conociendo ya este contenido y habiendo sido usuaria de este, sé que puedo eh, beneficiarme tal vez con más formaciones que me puedan servir a nivel personal y a nivel pues, ya más de mi negocio. Tengo 38 años, eh, antes para mí el celular simplemente era una herramienta pues, básica para lo que todos lo utilizamos, 
pero ahora para nosotros, para mi familia es muy importante también la fotografía, tomar una muy buena foto teniendo en cuenta todos los elementos que, que vimos en el taller. Más allá de estos eh, resultados técnicos que pudimos apreciar en, en esta corta muestra de trabajos, eh, quiero rescatar de las personas que participaron, que lo han hecho con mucho esfuerzo, eh, lo han hecho con mucha entrega. Esto no ha sido fácil para nadie, eh, enfrentarnos a esta virtualidad durante este año y sobre todo cuando muchas veces por nuestra misma cultura no tenemos el rigor de enfrentar procesos de manera virtual, pues han sido bastante interesantes. Eh, son grupos que han empezado desde cero, que tienen una formación con este taller básica de composición, de manejo de luz. Nos hemos adentrado en la parte de conocimiento artístico, hasta utilizar material casero, filtros caseros, material de reciclaje para darle una, un nuevo significado a la parte visual, a la parte artística, fotográfica en donde la gente descubrió dentro de sí capacidades eh, y, y algunas cosas muy interesantes que ellos mismos exploraron en sus hogares dándoles este espacio para que ellos pudieran compartir en familia, para que pudieran experimentar las escuelas de formación durante este periodo, han sido como el dispositivo para que las personas en sus hogares dentro de este aislamiento tengan un espacio para la expresión, para la inclusión, para el manejo de emociones, para el manejo y el mantenimiento incluso de la salud mental. Entonces, más allá de los resultados artísticos, que evidentemente son muy importantes y, y hace parte de los objetivos de estas escuelas de formación, quiero resaltar el esfuerzo que han hecho las personas desde sus instituciones, con las limitantes virtuales, con las limitantes de dispositivos móviles, eh, que con mucho esfuerzo, que con mucha dedicación y con mucho cariño, eh, han adquirido eh, durante este proceso. Agradecemos mucho a Erika por estos testimonios y esta valiosa información que nos otorga acerca de las escuelas de formación visual. Realmente es un proyecto muy, muy importante el que se ha generado aquí. Y ahora vamos a ahondar en la primera muestra de las escuelas de formación audiovisual, las cuales fueron dirigidas por mi persona. Yo soy comunicador social de la Universidad de Boyacá y soy también director y productor de cine. Entonces, ¿qué desarrollamos dentro de la Escuela de Formación Audiovisual? Desarrollamos dos talleres, los cuales trataban de acercar a diversas comunidades de la ciudad a este gran mundo, a esta gran temática que es el audiovisual y la cinematografía. Entonces, desde mi experiencia, yo planteé dos talleres, unos para gente de 13 años en adelante y otros para infancia, de gente entre 5 y 12 años, los cuales pues tenían estos objetivos que les acabo de mencionar, ¿no? Hubo mucha gente muy interesante, muy interesada realmente dentro de, del desarrollo de estos procesos, los cuales tuvieron su iniciación en el mes de octubre y finalización en el mes de diciembre, y por eso estamos haciendo esta muestra, para que ustedes conozcan estos trabajos, esta realización, la cual me parece muy, muy importante porque realmente el resultado final es el que habla de todo el proceso, ¿no? A continuación vamos a conocer las experiencias de personas que hicieron parte de, de esta escuela de formación audiovisual eh, de ambos talleres, ¿no? gente que tiene mayoría de edad ¿no? e infantes, también vamos a conocer estas experiencias. Entonces vamos a, a tratar de dialogar con ellos y, y a reconocer cuáles fueron esas fortalezas o debilidades que hubo durante el proceso. ¿no? Pero la idea es que ustedes conozcan de la palabra de ellos, cómo fueron estas experiencias en el desarrollo de los procesos. Yo me llamo Camila Martín, tengo 19 años y soy estudiante. Eh, mi nombre es Juliet Quiroz, tengo 18 años y actualmente estudio licenciatura en matemáticas. 
Mi nombre es Juan Camilo Segura Briseño, tengo 13 años. Mi nombre es Nayara Sofía Maña Contreras, mi... tengo 9 años. Mi nombre es Estefany Contreras Moreno, soy docente y coordinadora del Colegio San Viator de Tunja. Escogí este curso por, por curiosidad, eh, pues yo no tenía tanta experiencia en sí, pero pues quería ver, conocer más acerca de este. Porque me gusta mucho el tema y aparte... Eh, me pareció muy chévere como aprender de todo el cine. Vi la publicación de, de la alcaldía, entonces pues decidí entrar para pues aprovechar el tiempo y reforzar lo que ya sabía. En este proceso de formación en la escuela de audiovisual, eh, considero que mi hija logró desarrollar varias habilidades, entre las cuales pues eh, experimentó eh, cosas nuevas, aprendió cosas nuevas y además de eso pues eh, cautivó su atención y eso le permitió generar y construir una creatividad muy activa. El hacer el stop motion, eh, ya al final, eh, pues me pareció muy chévere porque eh, tenía como todo el día para hacerlo y me, pues me, me quedó chévere. Cuando Diego nos enseñó a, a diferenciar planos y a, a hallar los nombres de cada uno, pues la verdad esa clase sí me sirvió hartísimo a mí porque pues pude tener más claro qué plano era cuál y cómo se hacían las tomas y todo eso. A mí me gustó mucho la experiencia de la postproducción el haber conocido los diferentes programas para poder editar un video o todos los arreglos que se pueden hacer en sí y también el rodaje fue muy importante. Pues la verdad a mí lo que más me gustó fue hacer el video stop motion. Yo pues fui, compré algunos materiales para el video, que tuvimos, usamos los recursos de la casa para hacer el video y después fuimos armando todo y empezamos a grabar el video poco a poco. Ella fue la que se encargó de organizar, eh, también utilizamos luces, me sorprendió que en este espacio se volvió muy exigente ella, pues todo tenía que ser milimétrico, la luz tenía que no moverse, el celular no tenía que moverse, fueron muchas cosas y fue una y otra vez que lo hicimos hasta pues lograr lo que se pretendía hacer Sofi.
Pues nuestro proyecto se llama El Escarabajo de Cocaíta. Nuestro grupo eh, se conformó por cuatro personas, eh, Camila, David y Oscar, nuestro director. Se grabó en la casa de don José Daniel, en Cucaita. Fue una de las mejores grabaciones que he tenido, la verdad. Eh, fue una experiencia muy gratificante. Don José Daniel es una persona mayor, vive solo y, y pues contamos es, su historia de vida, toda su experiencia y cómo el ciclismo fue una parte muy importante en, en su vida en general. Descubriendo esa raza boyacense berraca, nos encontramos con don José Daniel, un campesino del municipio de Cucaita, que a sus casi 80 años permanece fuerte como un roble. Un escarabajo que con cada pedalazo le demuestra a la vida que no hay adversidad que logre achicopalarlo, ni carretera que pueda agotarlo. Y ya después eh, me iba a pasar acá y en bicicleta y... Y pasaba, iba aquí por la, ahí por la centro de la, de la, de la, de la ciudad y, y sin embargo volví a hacer una época, fui con mis, con mis hermanos, con un hermano, unos primos, fuimos en bicicleta bajando y aquí abajo me bajaron, me sacó unos, un muchacho de Sáchica, Villa de Leiva, me sacó en cuatro minutos bajando. Y allá para arriba, no aguantamos sino ver nomás, que los otros ya se cansaron. ¿no? De decir de, de porcitas, distingo a, a Rafael Antonio Niño, que era él. Y es que la afición al ciclismo, hábito que lo tiene en pie de lucha, comenzó de una manera muy particular. Se convirtió en ese hecho inolvidable que no guarda en su mente, sino en su corazón, y que siempre recuerda y comparte sin arrepentimiento alguno. Vi una escopeta de piso por una bicicleta para aprender a montar. Pues ya como la de 20 años, ¿sabes? Yo aprendí a montar mi bicicleta. Su bicicleta no es la más moderna ni la más lujosa. Es un humilde caballito de acero que lo ayuda a escapar de su soledad, a ejercitarse, a transportarse y a despejar su mente. Yo esta la compré, la bicicleta la compré por chatarra. Y la mandé a... Le compré la... Le compré lo eso, los, los platos, todo. Le mandé a instalar los cambios. Cuando lo compré por trazar, me valió 60 mil pesos. Mi francia mía, güey, que cuando era chiquito, me ponía en el lugar, voy a andar la pata pelada. Nuestro escarabajo nació en 1941 en el municipio de Cucaita. Es el tercero de seis hermanos. Estudió en la escuela rural de la vereda El Escalón. Allí pasó tres años de su efímera vida académica. Por ahí me enseñaron a hacer unas. Unas monaninas ahí en el cuaderno, en una pizarra, que eso me hace tiempo en las pizarras. Y bueno, castigaban ahí los profesores, eran, eran un poco como atrevidos, ¿no? Como ahora que antes le, le levantan manos los, los alumnos a los profesores. Le va a uno, le, le decían a uno, ¿qué trae una, una varita rosa? Pues la varita rosa, eso sí que yo, claro, a su mismo piel de uno. Y los profesores le daban a uno, uno, porque. De Mordalli, como ellos lo azotaban, lo marcaban, eso era, era así, los profesores eran bravos, en esa época la gente era brava. Como ellos lo castigaban a uno, lo castigaban, pero eso, y venía y, y, y mandaban a los papás y castigan uno, o más encima otro castigo más. De varios años que siquiera me enseñaron a uno desde pequeño, le dieron buen camino y se una buena persona. Y, y hasta los años que tengo, bendito Dios, yo no he tenido ningún problema con nadie. Repitió primero tres veces y tuvo que afrontar una prematura madurez en las arduas labores del campo. Cambió la pizarra por el asadón. No solo aprendió a escribir la palabra oveja, sino además a cuidar rebaños enteros y los primeros centavos que se ganó ordeñando vacas no los invirtió en su juguete preferido, sino en los gastos de la casa. A trabajar gané, ganaba tres centavos. Era un platalón. Diga que se ganaba uno tres centavos, póngale que se ganaba uno, 18 centavos en, el, en la semana. Iniciaba la década de los años 70, cuando conoció a Dionil de Echeverría, una linda mujer de 18 años de la que se enamoró y sin pensarlo dos veces, 
le propuso matrimonio. Motivado por salir adelante con ella y buscar un mejor futuro, decidió irse a trabajar a una mina de carbón, pero por poco pierde la vida. Sí, una vez después de que, después de que fui matrimonio, entonces mi suegro me llevaron a, a trabajar a la mina y estaba yo, yo, yo no me fui a el carpico. Y llegó un tío de, de mi mujer y dijo, le fue una piedra y le echó así, dijo, ahí se va a caer la mina. Y él que echó la piedra en el río está, y dice, sálgase, Daniel, que el, el, se ve para, se va, se va a caer una lava. Yo que salgo de la, de la mina así, de un ladito, y pum, se lo mano como unas tres toneladas de piedra, y no. Después de esto, la felicidad y el amor en su hogar fluía como todo ser humano quiere. Tenía a su lado a una mujer maravillosa, tres hermosos hijos que lo motivaban a salir adelante. Sus proyectos estaban dando como los había planeado. Durante años había ahorrado para construir su propio nido, su propia casa, pero el luto y la tristeza lo visitaron. Y fue matrimoniado y, y la mujer fue accidentada y me dejó solo. Donde, donde, ahí como en donde nos criaron, por, como digo, esto era esta casita de una licencia, que al año de que se levantó este gran chueste, porque este no. Entonces, al año de que se levantó la casa, esta, se, se asientó mi mujer y ahí me dejó solo. Tan solo 15 años duró su matrimonio, pero la soledad y la tristeza llevan más de 30. La partida de su esposa le dejó un incomparable dolor en el alma y a su vez una gran responsabilidad. Es que iba de aquí, de la finca, de la de aquí, de la finca, que aquí no había casa. Tenía una vaquita por allá y todo el fue ordenar y nunca había casa. Y ahí estaba yo con mi mujer, que estaba allá en la finca. Y él, como a las 10 de la mañana iba con el, con el niño. Y menos mal que él iba independiente, porque él era ido con, con él con él de la mano. Pues. Y los es que se habían, se habían ido juntos. Y me tocó yo ser papá y mamá. Porque como dicen, el niño de 4 años de nacido, la mayor tenía 12 años. Sus hijos volaron, cada uno tomó su rumbo. La mayor, María Angélica, vive en Santa Rosa de Viterbo. Hermelinda está radicada en Tibasosa y Wilson, el hijo menor, se dedica a la agricultura y reside en Duitama. Los tres procuran visitarlo constantemente. En la actualidad, Don José vive en una humilde casa con una vista envidiable. Sus perros y la soledad son sus fieles compañeros. Pues yo, como dicen, yo me están dando, me están dando un subsidio en el pueblo. Y guay, no veo, como dicen, Hoy mis hijos me traen el cabo, había un señor de Bogotá que me traía cada seis, cada tres meses me traía mi cucho en el cabo, yo con eso lo mantenía, bendito sea Dios. Giovanni Tapasco tiene algo en común con nuestro escarabajo. También recorre con frecuencia la vía Cucay Tatunja, solo que no lo hace en una bicicleta, sino en una patrulla de la policía. Pues mire, eh, dentro de las labores que nosotros realizamos a diario como policía de tránsito y transporte, Andando sobre las vías, eh, observamos al, al señor, a don José Daniel, que él transitaba siempre en su bicicleta desde por el sector de Cucaita hacia Tunja, más que todo por el sector de Piedra Gorda, siempre lo veíamos por ahí. Y con mis compañeros de, de labores de trabajo decíamos, pero ese señor mira esa edad y siempre transitando por ahí en su bicicleta, hasta que un día lo, lo vimos que venía subiendo, venía andando en su bicicleta, nosotros en la camioneta nos devolvimos y saqué cámara y vamos a hacerle un video, hagámosle un video, hagámosle un video al, al señor porque venía con su atuendo de que identifica como tal al campesino boyacense, venía con su ruana, con su sombrero, con sus botas y dando pedal y hacemos el video, eh, él le alcanzó a hacer un, algunas preguntas me preguntó hasta qué edad tiene y me dice que llegando a los 80 años hay una persona de esas, a esa edad, dándole pedal todavía por esas subidas, por esas lomas. Es algo de admirar. Giovanni decidió publicar el video en redes sociales y a muchos de sus amigos y conocidos los conmovió, hasta tal punto que le escribieron para saber más de la historia. Esto motivó a Giovanni, de cierta forma, a apadrinar a don José Daniel. 
él, él, que, él, él me dijo que él quería un afiche, que algo donde lo, los hijos lo vieran y se acordaran de él. Y así fue. El pasado 29 de agosto del 2020, para el día de su cumpleaños número 79, quisieron sorprenderlo con el afiche, con la torta y hasta con la remodelación de su bicicleta. Sería algo lindo para él que de pronto algún profesional lo visite. Algún ciclista profesional. Porque nosotros le estábamos diciendo con Jimmy, con mi compañero, que de pronto listo, ya que pase lo de la pandemia y, y para el próximo año, si Dios quiere, y estamos ahí en las labores trabajando y don Daniel pues se encuentra tratar de llevar unos ciclistas y, y para esa fecha cuando cumple un año más de vida llevarle unos, unos 20, 30 ciclistas más o sea, así, así sea y, y que suban ese pedacito aunque sea, que lo acompañen y arriba y llevarle su tortita y listo, y hacerle su cumpleaños ahí que se vaya al paso de él que él sea el capo de, del, del grupo Así como don José Daniel, en nuestra linda tierra boyacense existen miles de historias de ciclistas que con ruana y botas pantaneras se montan en su bicicleta para fugarse de su realidad o transportarse. Escarabajos que en cada pedalazo fortalecen su salud y alimentan su felicidad. Todavía la loma no me ha, no me ha quemado, ¿verdad? Larga vida para los escarabajos de nuestra tierra. Bueno, acabamos de ver los resultados más resaltables, los proyectos más importantes que fueron realizados en la Escuela de Formación Audiovisual y qué reflexiones podemos hablar acerca de este proceso. Eh, que primero realmente, no solo este proceso, sino todos los procesos de formación son muy importantes en las artes, en las diversas artes, ya sea visual, ya sea audiovisual, danzas, eh, teatro, bueno, realmente la persona necesita de esto, si ustedes en su casa pues no han experimentado ninguna de estas artes, los invito a que no lo vean tanto como un hobby, sino que también realmente puede realizar una catarsis, estos sentimientos, hacer aflorar cosas que tenemos dentro, a emprender, aprender, realmente este conocimiento que nosotros impartimos es muy muy importante para la comunidad. La comunidad intervenida se dio cuenta de que el audiovisual no es solo una herramienta de televisión o tal vez con el celular, sino que tiene algo muy importante que decir. Si tú sabes manejar y sabes comprender qué es el audiovisual y cómo lo usas con tu comunidad, con tu pueblo, con la gente, pues ya le estás dando una carga realmente muy importante. La segunda reflexión es que, aunque estuvimos en tiempo de pandemia, lo cual pues fue un poco desfavorable ¿no? para las cuestiones de clases virtuales porque nosotros tuvimos desarrollo sobre todo en clases virtuales la gente a veces no estaba tan dispuesta ya sea por cuestiones de internet o por cuestiones laborales, académicas, personales bueno, pero lo ideal es que en las próximas escuelas sea una cuestión más presencial porque realmente la presencialidad nos ayuda mucho a afianzar temas, a afianzar experiencias y esto realmente fue algo que nos enseñó, toda esta pandemia nos enseñó muchas cosas, pero entonces eh, esa es la idea, que ustedes sean parte de la formación más adelante, cuando se abran los cursos, las, las escuelas de formación están supremamente invitados y para que hagan parte y que lo hagan realmente con el corazón y con el conocimiento de que van a aprender. Y ya de tercera reflexión es que estos conocimientos no sirven solo para cuestiones artísticas y nos sirven para la vida realmente y yo siento que es muy muy importante si ustedes tienen hijos o si quieren ser parte de las escuelas en una próxima ocasión 
que lo hagan y, y se darán cuenta realmente de, de un proceso de cambio, de aprendizaje, de enseñanza y de compartir. Queremos agradecer a las diferentes instituciones y a los diferentes sectores de los barrios y de comunidades de nuestra ciudad que quisieron participar, que hicieron ese esfuerzo grande, eh, que de verdad eh, muestran ese interés en el proceso de formación de nuestra Escuela de Arte de la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja y los queremos invitar eh, para que se vinculen a estos procesos eh, que son muy importantes e interesantes para nuestra formación, para los aprendizajes para la vida y en la parte artística eh, para desarrollarnos como personas en medio de, de las artes visuales y audiovisuales. Ah, y todas las artes realmente, ¿no? Pero la idea es que, que hagan parte y que por favor si hacen parte que se comprometan realmente a poner todo de su parte para que salga un proceso súper chévere y el otro año haya otra muestra también, otra realización. Entonces, sin más que decir, muchas gracias por asistir nuevamente y esperamos vernos en una próxima ocasión. Buenas tardes a todos y hasta luego. Muchas gracias. Tunja, la capital que nos une.